看到散落一地的书信，朱由检瘫坐在地上，大声笑道：“他不会追究此事，但是他永远不会忘了今天这事。”接着从地上随便抓起一把书信，表示要把这些书信当成一条鞭子，激励他们为大明献身。王承恩也赞同朱由检的话，并且斗胆进言，说洪承畴的话也是言之有理。国家衰落到这种地步，确实是几朝几代积攒下来的弊病。任何人都不可能一朝一夕间就振兴明朝，更不能过于急切。正所谓欲速则不达，而皇上是一国之首，心更不能乱。治理国家还是要从君臣一心开始。听了王承恩的一席话，朱由检若有所思。第二天的早朝，朱由检让人抬上一箩筐的书信到洪德殿，大臣们都伸头望去，听到这些都是朝中的大臣们，先给魏忠贤的效忠信，一个个惊慌起来。朱由检激动地从龙椅上走下来。捡起地上的书信，在那痛心疾吼。书信的内容五花八门，有的为魏忠贤出谋划策，有的接受贿赂等等。等到朱由检说有人为了取悦魏忠贤，竟然调动了五百名官兵去捉一只声音好听的鸟。听后，一位大臣扑通跪了下来，自称有罪。朱由检又说出了其中的第二封信：有的人一生勤俭无私奉公，但却为了给自己的父亲那一个风水好的坟墓，接受了魏婴的贿赂。说完，又一个大臣跪下认罪。不仅如此，朱由检还指出，有的人饱读诗书，道貌岸然，私下里却和阉党诗文唱和，肮脏的谈论女人。还没有说完，满朝的文武大臣一一下跪认错，因为他们知道自己的名字也在这些书信里。看到这些书信，朱由检痛心不已，称自己是时势所逼才登上了皇位，从继位的第一天开始就对他们深信不疑。可是为什么？你们这年龄比朕大。读书比朕，你们是圣人天子，天子门生，祖宗大业，江山社稷都得靠你们的血汗、忠勇、智慧来维护啊！爱卿们呐，你们怎么能堕落到这种垃圾里？怎么能够给一个弄权乱民的太监下跪呀、啊？真是自取其辱，其罪大辱啊！说罢，气愤的跳了起来，沉思了片刻后，朱由检继续说：“他不恨在座的大臣。”是自己无德无能。如果自己像朱元璋那样秉公执法，朝廷里面也不会出现阉党乱政的现象，大臣们也不会向阉党俯首。说完，命令洪承畴前去拟旨，发布罪己诏，他要将自己的失德的地方昭告天下。再说圆圆这边，别离时的夜总显得那么浓，那么厚重。扬州的陈氏已知自己时日不多，躺在床上和女儿圆圆说道：“长大以后，第一不许入风月场所，第二不许进皇宫。”圆圆记住了妈妈说的话，依偎在妈妈的怀里，安心的睡了。第二天醒来的圆圆发现，妈妈躺在床上一动不动，就坐在床边守候。这时，一个男子闯入圆圆的家中，却发现陈氏已经死去，母亲一走，小圆圆的人生也彻底发生改变。她被卖入风月场所，进了风月场所的小圆圆，始终不肯叫五保婆妈妈。保婆一气之下，用棒子抽打圆圆，并且把她关进了柴房，教训了一顿。年幼的圆圆想念自己的妈妈，唱起了母亲教她的歌谣。听到柴房里传出的歌声，保婆瞧出了圆圆是个可塑之才，重点培养了圆圆，也不强迫其喊妈妈了，只要叫干妈就行。幼小的圆圆不得不违背了母亲的第一个心愿。十年后功夫不负有心人，在保婆精心调教下，圆圆出落的亭亭玉立，美若天仙，位居扬州八艳之首，高歌一曲，万人追捧，火遍了整个扬州城。京城的紫禁城内，皇后将自己的隐痛悄悄告诉了王公公。王公公劝皇后要大度，不要计较皇上宠幸其他的嫔妃。皇后听后回答王公公：“如果皇上真的这样，他也会高兴。”可是根据皇后的观察，开春以来皇上没有碰过任何女人。王承恩也为此焦虑万分。自从皇上登基以来，厌倦女色，成日忙于朝政，被沉重的国事压抑着。从政以来，兵灾不断，饥民连年攀升。还有流寇、贪官污吏，把朱由检逼得焦头烂额。听后，皇后心疼了起来，问王承恩怎么样才能让皇上压力小些。王承恩献计：等到清明节的时候，自己要到南京大报恩寺，上香祈求先太祖保佑。此行将经过扬州、苏州等地，上有天堂，下有苏杭。苏杭美女名满天下，到这些地方搜罗美女准没有错。为了让皇上放松解压，皇后下令让王公公去苏杭一带为皇上选美女。得到皇后旨意的王承恩也着手去办这件事。扬州城内众人们都在等候圆圆的演唱，圆圆却百般推诿不想登台，干妈苦苦相求。
无奈之下便答应了他。考虑到干妈见钱眼开，圆圆表示只唱一首，谁出的钱多就给谁唱。场外人们争相购买圆圆一曲，十分热闹。王承恩也凑个热闹，把手伸进自己的口袋里掏钱。看到王承恩如此有派头，众人们不知道是哪个有钱人，都瞪大眼睛看着他到底能掏出多少钱。保国更是两眼直勾勾的盯着王承恩，墨迹了半天，王承恩竟然只掏出了一枚铜板。点了一曲《碧云天》，来到后台的宝婆把刚刚的经过说给圆圆听。圆圆取出了那枚铜板，原来圆圆早已厌倦了外面的公子哥和阔少爷，他决定给只出一枚铜板的王承恩献唱一曲。在众人的掌声和欢呼声中，圆圆登台演唱了王承恩点的《碧云天》。上台的圆圆说自己从礼金最多的曲开始唱起，听后的王承恩打算离去，因为他知道，如果将贪慕荣华富贵的女子选入宫中，会危害一方。快走出去的王承恩听到圆圆唱的就是自己点的《碧云天》，定眼一看，竟然用自己给的那枚铜钱拨弄着琴弦。王承恩一眼看中了陈圆圆。第二天，王承恩在扬州的府衙召见了宝婆妈，得知召见自己的是皇宫大内总管王公公，马上向王承恩百般献殷勤。王承恩也开门见山地说要把陈圆圆带走。听到了此话的宝婆哪能接受，倒在地上哭个不停，因为陈圆圆就是他的摇钱树。他一走就少了个挣钱工具。老谋深算的王承恩问他出多少银子，愿意交出陈圆圆。他大胆的在王承恩面前盘算着要四万两银子，而王承恩却说买下一个陈圆圆，就算出八万两都不多。听后的宝婆眼睛一亮。此时的王承恩也反过来好好算了算宝婆的账，他知道宝婆这么多年坏事做尽，买卖妇女，逼良为娼，这每一件事都能让他人头落地。面对王承恩的质问，宝婆害怕的说不出话来。王承恩能不能带着陈圆圆顺利入宫？还有从小在母亲面前立誓不进皇宫的陈圆圆，又会跟王承恩走吗？我们下回再说。